Mais Chris, qu'est-ce que tu fais Je montre juste de quoi on va parler. Les mauvaises manières Non Aujourd'hui, on parle de goût Les goûts, on connaît. Amer, sucré, acide, salé, on les a appris tout jeunes. Oui, mais avez-vous entendu parler d'umami, de pseudo-chaleur Et au final, c'est quoi le goût Après ce qui se passait dans votre nez avec les arômes, voici ce qui se passe dans votre bouche avec le goût. Alors suivez-nous pour un nouvel épisode de Mirina Arrête Attends, imagine-toi, sans ta langue. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas manger, et surtout, tu ne peux pas goûter. Car si tu goûtes, c'est grâce aux récepteurs dont elle est parcourue. Des récepteurs Des récepteurs qu'on appelle papilles gustatives. Goûte ça Bah c'est du sel. Ok, ferme les yeux, bouge-toi le nez, et goûte ça Bah c'est toujours du sel. Justement, c'est un goût ressenti par ta langue. Ah, comme on dit, un goût de noisette ou un goût de réglisse. Non, ça, ce sont des arômes que tu sens avec le nez, par rétro-olfaction. Va voir notre épisode sur les arômes. Des goûts, on n'en a pas tant que ça. 5 pour être précis. Attends, 5, euh, le salé, comme l'eau de mer, le sucré, comme un bonbon, la mer, comme une peau de pamplemousse, et l'acide, comme le jus de citron. Tu oublies l'umami euh, L'umami c'est un goût provoqué par des acides aminés et les glutamates. On les traduit par savoureux. Tu vois le goût du bouillon nord Oui. Ce goût-là Mais seulement 5 goûts Oui, mais ce que ressent ta langue ne s'arrête pas là. Hop, goûte ça. <rire> Putain, mais ça pique C'est un goût de piquant Et non, le piquant, c'est comme la sensation de fraîcheur de ton dentifrice. <rire> c'est ce qu'on appelle la pseudo-chaleur. Certains aliments possèdent des molécules comme la capsicaine ou le menthol qui vont venir titiller les récepteurs de chaleur de ta peau. C'est pour ça que ça te brûle non seulement la langue, mais aussi les joues et le palais. Génial, non Tiens, ça va te rafraîchir. Mmh. 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 Croquer dans un pépin. J'ai la bouche toute pâteuse. Ça, c'est le tanin. Le tanin, c'est un phénol, une substance naturelle qu'on retrouve dans les végétaux. Le tanin a la particularité de précipiter les protéines, c'est-à-dire de faire qu'elles se regroupent et tombent au fond d'un liquide. Mais quel rapport avec cette sensation Eh bien, dans ta salive, tu as une protéine qui s'appelle l'amylase, qui te permet de digérer l'amidon. On en a parlé dans notre épisode sur le whisky. Lorsque cette protéine se précipite dans ta salive, tu as l'impression que ta bouche s'assèche. C'est ce qu'on appelle l'astringence. Comme dans du vin rouge Ou dans du thé trop infusé. Donc, en goût, on a l'acidité, la sucrosité, la salinité, l'umami, l'amertume, la pseudo-chaleur, les tanins, ça fait déjà 7 goûts. Mais non, Ludo, tu sais très bien que les deux derniers n'en font pas partie. Tu es sûr Comme tu l'as dit toi-même, tu les ressens dans l'ensemble de la bouche. Contrairement aux 5 premiers, que tu perçois uniquement avec la langue. Le reste, ce sont des sensations, un peu comme les températures, les textures ou le pétillant. Ah donc, il y a les arômes qu'on perçoit avec le nez, même lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on a en bouche. Ensuite, la langue permet de distinguer cinq différents goûts. La salinité, la sucrosité, l'amertume, l'acidité et l'umami. En plus de cela, il y a toutes les sensations, que ce soit le pétillant, les textures, mais aussi les tanins ou les pseudo-chaleurs. Exactement Lorsque vous le mangez ou vous buvez quelque chose, c'est un ensemble de ces éléments que vous percevez. Le goût, les saveurs, les sensations, les arômes, tout ça nous permet d'expliquer ce que nous transmettent nos sens. C'est ce qui nous permet de dire que l'on trouve quelque chose bon ou mauvais. Cette recherche, c'est la base de la cuisine, mais c'est aussi la base des cocktails. Sans ça, impossible de se mettre au fourneau pour mijoter un bon petit plat, puis de se mettre ensemble autour de la table pour le déguster. Ou de profiter d'un bon paquet de frites qu'on aime plus ou moins salé. Alors, buvons, mangeons, discutons, découvrons de nouvelles textures, de nouveaux arômes, de nouveaux goûts. Et oui, car si nous avons une langue, c'est bien pour en profiter. Comment est venu de siroter en toute sagesse la petite concoction que vous propose Grain d'Ivresse Grain d'Ivresse